yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche loca. ¿Qué significa este espantoso lugar? Aquí las preguntas las hago yo. ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo supo que Reina estaba aquí? Quiero a tu Lázaro lejos, mi Greta. Señorita Delfina, la buscan. La policía. Reina ama a otro hombre. Reina ama a Javier Bolívar. ¿Usted siente algún tipo de atracción por mi mujer? Ese hombre que tú dices que amas... ¿Él sabe realmente quién eres? Entonces... Casémonos. Sara. Ustedes se conocen. Tomé la decisión de contratar a Bolívar. No, no quiero, no me parece que sea necesario. Es extremadamente necesario, mi amor. Tú necesitas a alguien que te cuide y que vele por ti día y noche. Un guardaespaldas, un chofer. Y el señor Bolívar demostró tener todas esas cualidades. ¿El señor Bolívar estuvo dispuesto a dar su vida por ti? Son demasiados elogios, señor. Es lo menos que se merece Bolívar. Víctor, no me parece que estés pensando... Bien. El señor Bolívar aceptó de muy buena gana. ¿Verdad, Bolívar? Y no creo que después de lo que hizo el señor Bolívar por ti estés en condiciones de rechazarlo. Es más, ni el señor Bolívar ni yo nos merecemos un no de tu hermosa boca. ¿Un cafecito? No. Perfecto. En todo caso, usted sabe que estoy a su entera disposición para lo que quiera. Pero piense, oficial. Usted es una mujer muy inteligente. Usted no me conoce. No necesito conocerla para darme cuenta de eso. No cualquiera llega donde usted está. ¿Y dónde estoy yo? Bueno, la policía. Investigando todo esto, ¿o no? Piense una cosa, oficial. Si yo fuera una asesina, como usted está tratando de decir... ¿Usted cree que Víctor de Rosas y este hombre que acaba de salir estarían vivos? Ese par me destruyeron la vida. Ese par me robaron a mi hija. Me robaron la posibilidad de verla crecer, de estar a su lado cuando estaba enferma, de llevarla al colegio. Ese par de desgraciados sí merecen estar muertos. Y ahí los ve felices en la vida, vivitos, coleando por ahí. Muy a su pesar. Sí, muy, pero muy a mi pesar, se lo juro. Le digo una cosa, oficial. Yo amo a Javier. Lo amo con mi alma. Pero no es matando a Reina Ortiz que yo voy a lograr que él se quede a mi lado. Eso se lo aseguro. No, lo que quiero que entiendas es que si no quieres que salga de la casa, no salgo y mi listo, amor. no me arriesgo, no me pongo en riesgo, no me quedo aquí. Por favor, mi amor, por favor. Algún día vas a querer recuperar tu vida normal. Volver a trabajar, a vivir. Señor... Por... No, no, si la señora no está de acuerdo, no hay nada más que Bolívar, hablar. Bolívar, usted no se meta. Esto es un asunto entre mi esposa y yo. Ok. A ver, necesito que alguien te cuide. Tú tienes que estar vigilada. ¿De acuerdo? Es más, Bolívar se queda a vivir en esta casa. ¿A vivir? Sí, así es, a vivir. Necesito que estés con Bolívar día y noche. No te entiendo. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué contratas a Bolívar después de lo que te confesé? ¿Que tú también perdiste la memoria o qué? No, mi amor. Recuerdo cada gesto y cada palabra. A ver, déjame ver si entendí. ¿Quieres que el hombre que yo amo 
esté conmigo día y noche. ¿Quieres que sea mi sombra, mi guardaespaldas, mi asistente, mi chofer, todo? Que esté conmigo y que me cumpla todos mis gustos, todos mis caprichos. ¿Eso no, quieres? lo que quiero es que al único hombre que ames sea a mí. Por eso quiero a Bolívar aquí, lo quiero cerca. Le quiero ganar esta partida. No, 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 es que tú estás enfermo. Oye, esto no es un juego, yo no soy un juguete. Para mí es muy importante que sea yo el único hombre que ames, el único hombre que quieras tener metido en tu cama. Si ¿Sí puedes entender eso. Pero tengo muy presente esto. Yo no perdono la traición y si tú o él llegan a engañarme, tú vas a ser la culpable del lamentable final de Javier Bolívar. Lo estaba esperando para coordinar las tareas. Yo no coordino nada con nadie. Yo soy el jefe de seguridad y yo doy las órdenes. Muy bien. Yo solo voy a ocuparme de la señora reina. No voy a interferir en sus tareas. Sabes una cosa, Bolívar. No me caes nada bien. Y yo no entiendo por qué el señor Víctor confía tanto en ti. Pues por algo será. Sí, por algo será. Y te voy a estar vigilando. Y créeme, que en el primer momento que cometas un error, voy a hacer que lo pagues. ¿Es una amenaza? Yo no amenazo. Yo solo cumplo lo que digo. Bolívar. Afortunadamente, mi mujer, bueno, se dio cuenta que no le dio el trato que usted se merece y ya cambió de opinión. Sí. Por favor, suba a hablar con ella. No creo que sea necesario, señor. Bolívar, suba. Por favor. Ella está en su habitación. Señor, ¿usted está seguro de lo que está haciendo? Muy seguro. Está todo en orden. Nadie nos escucha, dime. ¿Qué es eso? Detecta si hay algún aparato grabándonos, ya sea por voz o una cámara. ¿Y de dónde lo sacaste? Me lo prestó un amigo. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que pretende Víctor con todo esto? ¿Tú sabes? Ponernos a prueba, evidentemente. ¿Por qué aceptaste? ¿Por qué? Porque me muero por estar cerca de ti. Quiero compartir cada segundo de mi vida contigo. Levantarme cada mañana y verte será el mejor de los regalos. Verte antes de dormirme será un milagro. Sentir tu perfume, poder rozarte en un descuido, robarte algún beso será todo eso mi perdición. ¿Él quiere jugar? Perfecto. Yo estoy dispuesto. Vamos, que comience el juego. No importa. No puedo permitir que Greta se case con ese hombre. Espéreme, tiene que actuar con mucha inteligencia. Porque si va en contra de Damián, puede decirle a Greta lo de su madre. No me puedo quedar de brazos cruzados. Usted sí puede. Yo no. ¿Qué piensa hacer? Lo voy a seguir. Algo le tengo que encontrar. Usted tranquila. ¿Tranquila? Eso es imposible. Yo viví un matrimonio que fue una agonía que me arruinó la vida. Que me hizo sentir presa. Infeliz, sometida. Yo no quiero que mi hija sufra igual. Ella no. Te traje aquí porque no quiero que nadie nos escuche. A ver, ¿ya me puedes explicar qué es lo que está pasando? De verdad, Greta, no entiendo nada. Ayer me decías que me amas y hoy resulta que 
¿Te vas a casar con ese infeliz? Ya no tengo por qué darte explicaciones. ¡Claro que tienes que darme explicaciones! ¿Por qué? Por, porque te amo. Por eso. Porque me muero de celos de solo pensar que alguien más te va a acariciar, te va a besar. Me muero de solo pensar que te vas a reír con otra persona que no sea. Ay, por favor, ya cállate. Deja de decir tantas mentiras, sí que no te creo nada. Isidro, quiero que estés muy atento a todo lo que pase entre Bolívar y mi esposa. No los dejaré ni un minuto a sola, señor. No. Uh -huh. Al contrario, Isidro, quiero que tengan sus momentos de intimidad. Quiero que estén solos. ¿Perdón, señor? Sí, quiero que ellos sientan que lo tienen todo, pero que no puedan hacer nada. Adelante. Señor, lo busca. Ah, estoy ocupado. Para mí también. Isidro, puedes retirarte. ¿Qué quieres? Decirte que ya sé por qué me abandonaste. Que ya sé por qué me robaste a mi hija. Ya lo sé todo. Estefanía fue muy clara y contundente. Me dio buenos argumentos. No cabe duda que es una mujer muy peligrosa. Y está perdidamente enamorada de Bolívar. ¿Y esto qué es? Se los manda al Supremo. El Supremo. Si le digo un bombón para otro bombón, sé que renuncia. Espero que los disfrute. Ah, un detalle. Quiero saber quién está atrás de Frank Marino. Yo también. No se mueva un disparo. 